Друзья, всем привет! С вами Алена Васильева, Миновита Онлайн. Я прошу прощения за сорвавшийся прямой эфир. У меня накрылась веб-камера. Подарок Ромы Скрыпина. А купить я сейчас веб-камеру точно не смогу сама. Поэтому, если поможете, ну, буду благодарна. Я оставлю под видео номер карты украинской. И... Карта резидента, поэтому она действует и по Украине. Моя карта с моим именем, фамилием, Приватбанк. Ну и также можно перечислять из-за границы тоже. Вот. Поэтому буду говорить в записи сейчас, записываюсь на телефон, скажу то, что хотела сказать по сегодняшнему событию. Ну, во-первых, сегодня а, радость большая. Сегодня... Сегодня вдарили по аэродрому в Крыму. И, как сказал Альдер Муждабаев, кажется, это начало освобождения Крыма. И мы полностью поддерживаем такое мнение, насколько можем. Но доверяем специалистам, естественно, которые это говорят. И поздравляем нашего друга Альдера, всех украинцев, вот с таким приятным действом и важным. А теперь к виртуальной реальности. Это сегодняшний съезд, конференция новой Беларуси. Я скажу свое мнение. В общем, зачем нужна была эта перезагрузка старой картинки. Она была вполне ожидаема, все выглядело, если не знать ситуацию, вполне себе красиво, вполне себе даже создавалось ощущение демократично, но, конечно, это, безусловно, это спектакль. Тому несколько подтверждений, и спектакль все в той же Парадигме. Пожалуй, не выглядело спектаклем для меня только выступление Вероники Цыпкал. Для чего это было нужно? Для чего нужен был этот спектакль без перезагрузки? Он, кстати, удался. Отличный маркетинговый ход. Ребята молодцы. Я вижу под комментариям, которые идут, радостное воодушевление, что-то новое, что-то новое, старое, и вот с этим новым старым Ах, вперед, ах, победим. Причин было несколько. Есть несколько причин. Ну, во-первых, это усталость от неэффективности работы кабинета Тихановской в течение двух лет даже у самих адептов Тихановской. Во-вторых, споры, которые шли в соцсетях по поводу денег и финансов, это что же происходило с разных сторон. И здесь, конечно, нашли крайним Франка Вечерку. Я так понимаю, что его вывели, по крайней мере, визуально сейчас за скобки. Расплывчатость цели движения, то, что все критиковали, и как бы люди от этого устали. И обвинение в закрытой такой вертикали, которая существовала все это время, по примеру, Лукашенковской, где могли высказываться исключительно люди, приверженцы определенной идеи и взглядов, без попытки критики, вернее, без возможности сказать правду, которая, очевидно, многим, во всяком случае, здесь, и которая имела подтверждение все это время. Поэтому, естественно, все это нужно было перезагрузить, создать картинку, легитимизировать. Ну и я думаю, что борьба за деньги, кстати, вопрос денег, борьба за деньги внутри, так скажем, самого нового истеблишмента, учитывая, что денег уже меньше, и что-то пошло не так, это тоже было Абсолютно очевидно. Ну и, собственно, не, скрывал, не скрывались эти вопросы. В итоге, судя по всему, по деньгам договорились. 
и договорились, как сделать дальше. Украина скоро победит. Режим Лукашенко уйдет в небытие вместе с режимом Путина. И люди, которые а, два года имитировали бурную видимость деятельности, а в итоге привели к оккупации де-факто и созданию Северного фронта своими действиями вместе с Лукашенко и Путиным, должны получить визуальный некоторый статус, которого они сейчас утверждение этого статуса будут добиваться в Европе. Ну и, по сути, такое правительство, которое... Кстати, идея правительства в изгнании принадлежит не им, а принадлежит Зенону Позняку. Они усердно, быстренько перехватили, перехватывают эту инициативу, как и национальное освободительное движение, объявленное вольной Беларусью. Зеноном Станиславовичем Позняком, которое они тоже перетягивают на себя. При этом сегодня Павел Латушко очень смешно сказал, если не сделаем это мы, то сделают пророссийские силы. Это было забавно, поскольку пророссийскими силами все это время являлись именно они, ну, естественно, в союзе с Бабарикой, Колесниковой, Цыпкала, ну, то есть не обозначались же какие-то разные взгляды, да, и все действия, риторика, которые были, они об этом нам говорили, о пророссийскости. А другие силы-то какие? Если вот взять то, о чем они говорили, другие силы – это как раз единственная на сегодняшний день сила, четко заявляющая тогда, в течение всего этого времени, это как раз сила Поздняка. Ну, ее явно нельзя назвать пророссийской. Это такая, знаете, придут другие придут вдруг пророссийские силы. Называется держи вора. Очень забавно читать, когда они под своими постами несогласных называют кремлевскими ботами. Это такой сюр, который способен вести в заблуждение. Я не знаю, кого он способен вести в заблуждение, но, судя по всему, вводит. У меня нет цели просто так критиковать или кого-то обливать грязью. Я на самом деле буду очень рада ошибаться. И по большому счету, как независимая медиа, если вдруг кто-то изменится, повинится и начнет свой чистый, искренний путь, я отражу это с большим удовольствием в повестке. Почему я не верю, что это так? Ну, во-первых, персоналии, которые остались в так называемом новом правительстве, не совсем, мягко говоря, позволяют мне в это поверить. Во-вторых, отношение персоналей к своему прошлому совсем не позволяет поверить. Иногда политик меняет свои взгляды в силу обстоятельств или просто конъюнктурно меняет, но... Политик тогда заявляет о собственном прошлом не как о чем-то хорошем, зная, что там есть грех, а дает себе возможность, ну скажем так, не возможность, а идет путем повинности и извинений. Ничего подобного мы не видим. Система и риторика построенная на лжи. К несчастью, на лжи. Во-первых, меня очень позабавила мантра про легитимность, выдуманная легитимность, которой в реалии нет. Ее просто нет. Она выдумана. Это, знаете, по сути, весь этот съезд напоминал вот такой же вот типа а демократизм, он ведь присутствует и в так называемой лукашенковской оппозиции. Посмотрите все эти телевизионные программы, где они сидят, о чем-то спорят, все это делать, мы хотим изменений, мы хотим что-то такое, но в рамках легитимного руководителя и руководства. То же самое происходит и здесь. Легитимности у Светланы Тихановской может быть чуть больше, чем у Лукашенко, но в принципе нету так же, как нет у него. А... 
Павел Латушка позволил себе при объявлении кабинета сказать избранный президент Беларуси. Вы живете, вы живете в европейской стране, пытаетесь построить какую-то закон, за, законную систему и начинаете с беззакония в собственной риторике. Я вам скажу, кстати, что в Украине ни один политолог, ни один журналист никогда не называл Светлану Тихановскую легитимным национальным лидером. Что это вообще за понятие такое? А уж тем более президентом. Выборы не состоялись. Сегодня Павел Латушка сказал, что за Луку 25%, а где же мифические 3%. Потом было 30 что-то процентов. Никто не знает. Да, у Луки, вероятно, меньше. Я надеюсь очень на это. Но Светлана Тихановская образ был собирательный. Сколько народу не выходило вообще на выборы. Я, например, не ходила. Я не участвую в выборах. Без выбора. Таких, как я, было много. А кто-то шел просто в противовес. Тем более прошло а, два года. Но ведь и голоса не были подсчитаны. Просто не были. Платформа голоса, о которой вы говорите, это такая же чухня, как и все остальное. Никак зафиксировать и проверить это международными э, институциями невозможно. Сожженные бюллетени, выброшенные на помойку. Нам так кажется, потому что полмиллиона вышло в Беларуси. Но полмиллиона это не 9 миллионов. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы можем догадываться, но не знаем. А есть закон. Что такое легитимность? Эту легитимность вы придали сами, для того, чтобы удобно было стучаться в различные европейские институции за грантами, за удобным положением дел. То, что Литва приняла оппозиционера и дала охрану, это ни о чем не говорит. Это всего лишь принять оппозиционера и дать охрану. А дальше раскрученный, умелый пиар, такой же, какой был сегодня, с хорошими средствами, с институциями, с показыванием чего-то, чего в реалии нет. Те же яйца, вид сбоку. И ничего абсолютно за этим нет. Меня а, в самом начале выступления были люди, которых я уважала, которых увидела на этой конференции. Разочаровалась, сразу скажу, хотя сильно это особо не очаровывалась, но тем не менее. Мне очень понравился кусок речи Вадима Прокопьева, я даже обрадовалась. Может быть, когда-нибудь я смогу Вадиму задать вопрос этой логики. Что, кас... Что сказал Вадим Прокопьев относительно восприятия Украины, относительно того, что происходило? Есть, ну, трудно придраться. По поводу, да, по поводу ложной цели в виде Лукашенко, который всего лишь социлит Путина, э, тоже все было правильно сказано. Все было хорошо. До момента мы будем все менять в рамках легитимности Светланы Тихановской, и нам нужна своя крыша в Украине. Я прошу обратить внимание, что наверняка Вадим Прокопьев знает, что в Украине Светлану Тихановскую не воспринимают не потому, что хотят оставить некую легитимность Лукашенко и боятся с ним потерять отношения, а потому что считают эту оппозицию пророссийской глубоко, а, соответственно, вероятно, имеющей некие связи с Москвой. Измениться, конечно, можно. Соскочить с московского крючка очень тяжело. Рассказы про то, как много было сделано, в том числе в санкциях, ну, это ну такое. Рассказы для необразованных. Что касается санкций, не так давно Пал Павлович Латушка выпускал ролик о том, что вы напрасно меня а, обижаете, что вот я добивался санкций, а вопрос здесь вовсе не в этом. И Лукашенко сам пошел на сближение с Путиным. Так может говорить человек, который никогда не был в политике и вообще ничего в этом не понимает. Но это не пропал Павлович Латушка. Сегодняшняя речь Азарова мы исчерпали все, мы попробовали мирные протесты, но у нас не получилось, и сегодня мы переходим вот к этому. Слушать это от 
представителя МВД тоже смешно. Ребята не по 20 лет имеют каждый в запасе. Все прекрасно все знали. Все знали, что санкции не могут сработать, когда они не имеют характер всеобъемлющий, то есть всех государств, которые так, на которых так или иначе завязана экономика Беларуси. А в большей степени она завязана на Россию. А против России в тот момент санкции не требовались, и было понимание, что они не будут введены. И отлично было понятно, что инстинкт самосохранения двинет Луку и его команду еще больше в сторону России, но никак не от власти. Что секторальные санкции никак не повлияют на самого Лукашенко и приближенных. Им всегда протянет руку Москва. Все это было совершенно понятно и очевидно. Как и делание вид, вида, что Россия начала войну 24 февраля, а никто из них до этого не знал о геополитической обстановке и поэтому рассчитывал на помощь Москвы, а тут вдруг ах, и 24 февраля Путин напал. Это все тоже чухня. Это мировоззрение, это точка сборки. И сегодня, когда сидела на сцене Тихановская и женщина из ее кабинета, но во всяком случае она представилась то ли юристом, то ли адвокатом, адвокатом страны для жизни, и ей задали вопрос по поводу врага России, она сказала, Россия нам не враг, враг Путин. А что это означает? А это означает, что это означает, что все как у русских либералов. Уйдет Путин и начнется прекрасная Россия будущего. Вполне вероятно в одной связке с Беларусью. И эти люди, так или иначе, сегодня говоря о европейских ценностях, оставляют для себя лак в построении этой прекрасной белорусско-российской будущности совместной. Это ментальная точка сборки. А может быть, уже невозможность оторваться от чего-то. Ну, все порадуются. Все будет, как было. Я думаю, так. В общем, это мои выводы по сегодняшней. Жалко, что я сейчас не могу увидеть ваши вопросы и ответить. Пожалуйста, оставляйте в комментариях. Я очень надеюсь выкрутиться из ситуации с камерой. А, собственно, то, что я хотела сказать сегодня. Цирк перезагрузки, отличный маркетинговый ход, отличная, удобная позиция, все на своих местах, некая придуманная легитимность, всеобщее рабство. А еще когда, я, знаете, хочу сказать, смотрела на людей, которые... Там а, прыгали, говорили, даже на корреспондентов. У меня было четкое понимание, ну, вернее, ощущение имха, я не претендую на истину в последней инстанции, было ощущение, что, знаете, как вот а, в Беларуси очень многие из Совка пытались уехать в Европу и хотелось найти себе работу. Так вот они в той самой Европе, и они нашли себе работу. Работодатель подслеповатый в этом смысле Брюссель. С грантами, позволяющими делать такую инфраструктуру, красивые акции, рабочие кабинеты и прочее. А главное, все это может длиться годами. И это все удобно, это все хорошо. Главное, вовремя кричать «Живе Беларусь!». Вот и все. Со старыми полуроссийскими смыслами. Это все на сегодня, друзья. Слава Украине! Живе Беларусь! Учимся говорить правду вместе. Всем пока!